ተነስተ ለኝ እንደምን አላችሁ ተመልካቾችን ከኢትዮጵያ ቴሌቪዥን 6 ሰዓት ወራል ከኢቲቪ 4 ማዘን ዜናዎች ጋር አልጋንሽ ተካለኝ አርስተ ዜና አስተማማለሁ በኢትዮጵያ ጥራት ያለው የጤና አገልግሎትን ለሁሉም ለማዳረስ የተያዘውን ግብ ለማሳካት እንዲቻል መንግስትና የግል ባለሀብቱ በጋራ መስራት የሚችሉበት የህግ ማቀፍ መዘጋጀቱን ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ገለጹ ሰባተኛው የመከላከያ ሰራዊት ቀን ምስራቅ እስከ ሚሽፈናቸው ክልሎችና ከድሬዶ አስተዳደር ጋር በጋራ በመሆን በድሬዶ አተከበረ የአፍሪካ ህብረት ለሀገሪቱ ጤና ኢንቨስትመንት ልዩ ትኩረት መስጠቱን መሪዎች ገለጹ ዛምቢያ ውጣ ሚስ ሊክራሲ ማርኖን የ2018-19 የአፍሪካ ህብረት ቆንጆ ሆና ተመጣለች ከኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ጋር ያደረገችውን ቆይታ ይዘንላችሁን ቀርባለሁ አብራችሁን ቆዩ በኢትዮጵያ ጥራት ያለውን የጤና አገልግሎት ለሁሉም ለማዳረስ የተያዘውን ግብ ለማሳካት እንዲቻል መንግስትና የግል ባለሀብቱ በጋራ መስራት የሚችሉበት የሕግ ማቀፍ መዘጋጀቱን ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ገለጹ የአፍሪካ ቢዝነስ የጤና ፎረም በአዲስ አበባ እየተካሄደ ይገኛል ፎረሙ የመንግስትና የግል ዘርፍ የጤናውን ዘርፍ አገልግሎት ለማሻሻል በጋራ መስራት የሚችሉባቸውን ሁኔታዎች ለማመቻቸት ታስቦ የሚካሄድ ነው ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ በፎረሙ መክፈቻ ላይ እንዳሉት ኢትዮጵያውያን ጤና ይስጥልኝ ከሚለው የሰላም አሰጣጥ ስነ ስርዓት ጀምሮ ለጤና ትኩረት ይሰጣሉ ብለዋል መንግስትም ባለፉት አመታት በጤናው ዘርፍ በሰራቸው ስራዎች ውጤት ተገኝቷል ብለዋል Here in Ethiopia we have witnessed tremendous improvement in access when በኢትዮጵያ ጤናን ለሁሉም ተደራሽ በማድረግ ረገድ ከፍተኛ መሻሻል ያመጣው ጥት ተገኝቷል አሁን 17000 የሚደርሱ መንደሮችን ከ4000 በላይ በሚሆኑ የጤና ባለሙያዎች አማካኝነት በሀገራዊ የጤና ኔትወርክ ተደራሽ እንዲሆኑ ተደርጓል የህፃናትን ሞት በመቀነስም የሚሊኒየሙ ግብ ገና ሊጠናቀቅ 3 አመታት እየቀሩት እንደርፓዩን አቆጣጥር በ2012 ማሳካት ይችላል አማካኝ የእድሜ ጣሪያንም ከ52 ወደ 65 አመት ማሳደግ ተችሏል መንግስት የጤና አጥራትና ተደራሽነትን ለማሳደግም ከግል ባለሀብቶች ጋር አብሮ መስራት የሚያስችል የሕግ ማቀፍ አዘጋጅቷል ብለዋል In my view public private partnership offer an easy entry point እንደኛ መልካከት የመንግስትና የግል ባለሀብት ትብብር በጤናው ዘርፍ ዘላቂ የፋይናንስ አማራጭ እንዲኖር ትልቅ አቅም ይኖራል በኢትዮጵያ የመንግስትና የግል ባለሀብቱን ትብብር ለማሳደግ ወደ ተግባር ተገብቷል በቅርቡ የመንግስትና የግል ባለሀብቱ ትብብር የሚያሳደግ ጋዘጋጅ ተናል ይህም የጤናውን ዘርፍ ይጨምራል ይህ በሁለቱ አካላት መካከል ግልጽና ነጻ የሆነ አብሮ መስራት የሚያስችል እድልን የሚፈጥር ነው በፎረሙ ላይ የጅቡቲ ፕሬዝዳንት ኢስማኤል ኦማር ግሌና የቦትስዋና ፕሬዝዳንት ማሲሲ ንግግር አድርጓል ሲል የዘገበው ሪፖርተራችን አስማሙ አየነው ነው የቀድሞ የቸልሲ እግር ኳስ ክለብ አጥቂ የነበረው ዲዲየር ድሮግባ በጤናው ዘርፍ ድጋፍ ያደረገ ይገኛል በአዲስ አበባ እየተካሄደ ባለው የአፍሪካ ቢዝነስ የጤና ፎረም ላይ የተገኘው ዲዲየር ድሮግባ ከጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ጋር ተገናኝቶ ይተወያየ ሲሆን በቀጣይም በጤናውም ሆነ በእግር ኳስ ዘርፍ በሚያደርገው ድጋፍ ዙሪያ መወያይቱን ለኢቲቪ ዜና ተናግሯል I mean in Ethiopia so I'm really happy to be here and እዚ መገኘት በመቻሌ በጣም ደስተኛ ነኝ በተለያዩ ጉዳዮች ላይም ውይይት ማድረግ ይችላል በኢትዮጵያ በእግር ኳስና በጤናው ዘርፍ ድጋፍ ማድረግ በመቻለባቸው ጉዳዮች ላይም በቀጣይ የምናይ ይሆናል አውቃለሁ አውቃለሁ በኢትዮጵያ በርካታ ደጋፊዎች አሉ I know I know I know a lot of fans a lot of VPL fans thank you thank you ተመልካቾቻችን በዚህ ጉዳይ ላይ ተጨማሪ መረጃዎችን ይሰጠን ባልደረባችን አስማሙ አየኑ ስቱዲዮ ይገኛል ከሱ ጋር ቆይታ እናደርጋለን እንደምን አልክ እንደምን አሻጋለሽ ደናስቲ የአፍሪካ ጤና ዘርፍ አገልግሎትን ለማሻሻል ፎረሙ በዋናነት ገዛው ምንድነው አ ጥሩ እንግዲህ ይሄ የአፍሪካ ቢዝነስ የጤና ፎረም በዋናነት ሲመሰረት ወይም ሲያቋቋም አንድን የሆነ 
ጋፕ ምንለው ወይም ክፍተት ምንለው ነገር ተመልክቶ ነው እንግዲህ ባለማችን ጤናን የሚመስል ነገር ማንኛውም ዜጋ መدرس የግድ ያስፈልጋልና ያንን ጤና ለማዳረስ ደግሞ በተለያየ አፍሪካ ሀገራት ክፍተኛ ችግር ያጋጥማቸዋል ምክንያቱም የጤናው ዘር በራሱ የሚፈልገው መዋል ነው ከፍተኛ ነው ስለዚህ ይሄንን የመዋል ነው ከፍተኛ የሆነ መዋል ነው እንዴት መንግስታት ማስተካከል ይችላል የሚለው ነው አሁን በጤናው ዘርፍ ነው ባለማችን ከፍተኛ ድጋፍ የሚደረገው ግን ያም ሆኖ ጤና ለሁሉ ማዳረስ አልተቻለምና የዚህ ፎረም ዋና መመስረት አላማው ጤናዎችን ለህዝቦች ያዳረሰ የሚገኘው መንግስት የገንዘብ ጥረቱን ከግል ባላብቱ ጋር አንድ ላይ ሆኖ እንዴት መፍታት ይችላል በዚህ ምክንያት ሁሉንም ህብረተሰብ እንዴት የጤና ተደራሽ ማድረግ ይቻላል የሚል አላማን ያዘ ነው በቅርቡ የተደረገ ጥናት እንደሚያሳየው አሁን ባለው ሁኔታ ውስጥ የጤናን ለማዳረስ በአፍሪካ ውስጥ ከ66 ቢሊዮን ዶላር በላይ ገንዘብ ያስፈልጋል ይሄን ያክል ክፍተት አለ ያውን ማልተሞላ ነገር ግን የግሉ ባላብቱን ልክ እንደነ አሊኮ ዳንጎት አይነት በጣም ትልቅ የዓለም አቀፍ መልቲናሽናል ኮርፖሬሽን የሚያንቀሳቅሱ ባላብቶችን ጭምር በዚህ ውስጥ በማስተባበር የጤናውን ዘርፍ እንዲደግፉ ማድረግ ከተቻለ ለ66 ቢሊዮን ዶላር ያለውን ክፍተት 259 ቢሊዮን ዶላር ማግኘት ስለሚቻል ከዛ በላይ የሆነ ገንዘብ ተገኝቶ ጤናውን በተሻለ መልኩ ማሳካቻ ብሎ ያምናሉ ፎረሙን ያዘጋጁ ታካላቱ ስለዚህ ዓላማው የዚህኛው ፎረም መንግስታትንና የግል ባላፍቱን አገናኝቶ በጤናው ዘርፍ ከፍተኛ የሆነ ድጋፍ ተደርጎለት የአፍሪካ ውስጥ ያለው የጤና ሽፋን እንዲያድግ ማድረግ የሚያስችል ነው በዚህ መንገድ መሰረትም ባለፉት አመታትም ሲካሄድ ቆይቶ ብዙ ጥይቶች ማስገኘት ይችላል ለምሳሌ ቀድሞ ያነሰው ሻሊኮ ዳንጎቲ በከፍተኛ በናይጄሪያ ቁጥራንድ ባላብትም ለሆነ በአፍሪካም ቁጥራንድ ባላብት ነው እርሳቸው በጤናው ዘር በከፍተኛው ኔታ ድጋፍ ያደረጉን የሚገኘው ይህ አንዱ የዚህ ማሳያ ተደርጎት ውስጥ ነው ስለዚህ አፍሪካውያን ይህንን ነገር እንዲያሳኩ ትልቅ እድል ይፈጥራል በተለይ ያለባቸው የአፍሪካ መንግስታት ያለባቸው የገንዘብ ችግር በመፍታት ትልቅ እድል ይፈጥራል ተብሎ ይታሰባል በኢትዮጵያ በኩልም ቀደም በዚህ ነው መመልከት እንዲቻል ነው ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ሲገልጹ እንደነበረው መንግስት በግሉ ዘርፍ ላይ በኢትዮጵያ የግሉ ዘርፍ ተሳትፎ በጣም ዝቅተኛ ነው ባለፉት ጊዜ ሲተችበት የነበረው ሁኔታም ነውና እሱን ለማሻሻል የሚያስችል ህግ አዘጋጅቶ የመንግስትና የግል ባላብቱን ተሳትፎ የሚያሳድግ ህግ አዘጋጅቷል መንግስት ከዚህ ውስጥ አንዱ የግል ባላብቶች በጤናው ዘርፍ ላይ ተሳታፊ የሚሆኑበትን መንገድ የሚያመቻች ነውና የግል ባላብቶች ተሳትፎ ማሳደግ ላይ ዓለምን ያደረገም ነው ማለት እንችላለን ፎረሙ በፎረሙ ሌሎች የተላለፉ መልክቶች ካሉ ውስጥ ጥሩ እንግዲህ ከጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ በተጨማሪ የጅቡቲው ፕሬዝዳንት እስማኤል ኦማር ጌል መልክታ አስተላልፏል እርሳቸውም በአናነት በጅቡቲ የጤናውን ዘርፍ ለማሻሻል አግራቸው እየሰራ ያሉ ስራዎችን ገልጻ አድርጓል የጅቡቲ ፕሬዝዳንት እስማኤል ኦማር ጌል ማለት ነው በአናነት ይሄን ሁሉን ጥራት ያለውና ተደራሽነቱ ለሁሉም ማቀፍ የሆነ የጤና ተደራሽነት እንዲኖር የሚሰራበት መንገድ ለማሟላት መንግስታችን ትኩረት ሰጥቶ እየሰራ እንደሆነ አሁንም ቢሆን ግን ብዙ ክፍተቶች እንደሚቀሩ በጅቡቲ ርሳቸውም ገለጻ አድርጓል ያው የጅቡቲን ባላብቶችም ወይም ሌሎችን ማካላት በዚህ ዘርፍ የሚያደርጉ ድጋፋቸውን አጠናክረው መቀጠል አለባቸው የሚል ሁኔታ ማንስቷል የቦሳና ፕሬዝዳንት ማሲሲም ርሳቸውም ንግግር አድርገው ነበር በቦሳና የተሻሉ የጤና ልምዶች የምንላቸዋሉ እነሱን እየተገበረ እንገኛል ነገር ግን አሁንም ይቀሩን ጉዳዩ ስላሉ እነሱ ትኩረት ሰጥተን እንሰራለን የሚል ነገርም አንስቷል ከዛም ባለፈም የግብጹ ፕሬዝዳንት አብዱል ፈልታል ሲሲ በቶካያቸው በኩል ምንድም የኬንያ ፕሬዝዳንት ሁሉ ኬንያ ታም በቶካያቸው መልኩ መንገድ በኩል መልክቶቻቸውን አስተልፈዋል በስንመለከተው የመልክቱን ጭባብም ስናየው ወይም ጭባው ጭብጡን ስናየው በአናነት የሚያተኩሩ ቀደም ከገለጽ ኩልሽ ነው መንግስታት ጤናን ለህብረተሰቡ የማዳረስ ግዴታ ነው ያለባቸው ማንኛውም ሰው ጤናን የጤና የሚያጋጥመው ንክል በሙሉ መታከም ይኖርበታል የጤናን አገልግሎቶች የማግኘት መብት አለው ስለዚህ ይህንን መብቱን መንግስታት ለማሳካት አሁንም ቢሆን የፋይናንስ ጥረቶች ትልቅ ተግዳሮት እንደሆኑ አንስቷል ስለዚህ አሁን የግል ባላብቱ አስተዋጽኦ ከዚህም በላይ ሊሆን ይገባል በተለይ ትልቅ የሚባሉ ባላብቶች በጤናው ዘርፍ ላይ በከፍተኛ ደረጃ ማለት ነው ያቸው ሊያፈሱ ይገባል የሚልም የመንግስታትም የነዚህ አካላት መልክታ አስተላልፏል እንግዲህ ፎረም የሚቀጥል ለሚሆኑ በቀጣዩቹ ጊዜያት ውስጥ ውስጥ ምንድነው መስራት ያለበት እንዴት ነው መደረግ ያለበት ቀድሜ የተከስ ኩልሽም ቁጥሮች አሉ 66 ቢሊዮን ዶላር ነው የሚፈልገው አሁን ከግል ባላብቱም በትክክለኛ መጠቀም ይቻላል 259 ሚሊዮን ዶላር ይገኛል ኦልሞስት ወደ አምስት ወይ ማራት ጥፋ ካባይ ምንለው ማለት ነው ስለዚህ እሱ እንዴት ማሳካት ይችላል በሚሉ ጉዳዮች ላይ የፓናል ዲስከሽኖች ይኖራሉ ተብሎ ይታሰባል በቀጣዩቹ ጊዜዎች አስማሞ ለሰጣን መረጃ አመሰግናለሁ ንብራው አመሰግናለሁ ኢቲቪ አራት ማዕዘን ዜናችን አሁንም እንደቀጠለ ነው ብዙ ካርዲናል ብርሃነ ኢየሱስ ራፌልና ወይዘሮ የት ነበርሽ ንጉሴ የብሔራዊ የርቀ ሰላም ኮሚሽን ሰብሳቢና ምክትል ሰብሳቢ ሆኖ ተመረጡ ብዙ ካርዲናል ብርሃነ ኢየሱስ ራፌልና ወይዘሮ የት ነበርሽ ንጉሴ ተመረጡት በጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ አማካኝነት ነው የብሔራዊ የርቀ ሰላም ኮሚሽን በአገሪቱ የተጀመረውን ሁለተኛው ለውጥ በማስቀጠል ለውጡን ተቋማዊ ለማድረግና ሀገራዊ
ተመልካቾቻችን በውይይት መድረኩ ላይ በመሳተፍ ላይ የምትገኘው ሪፖርተራችን አዲስ አለም ተሾመ በዚህ ጉዳይ ላይ ተጨማሪ መረጃዎችን ልታደርሰን መቀጥታ መስመራችን ላይ ገብታለች አዲስ አለም እንደምንላሻል እስቲ የውይይቱ አላማ ምንድነው ነው ለዋል ጋለሽ እንግዲህ የፌራዊ ርቀ ሰላም ኮሚሽን መቋቋሚያ አዋጅ መጽረቁን ተከትሎ ኮሚሽን ውስጥ ያሉ አባላትንም እንግዲህ የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ማጽረቁ ይታወሳል በዚህም 42 የኮሚሽኑ አባላት የተለያዩ የብረሰብ ክፍሎችን የሚወክሉ ናቸው ተብሏል እንግዲህ በዚህም እንግዲህ አባላቱ ለመጀመሪያ ጊዜ ማለት በሚቻል ደረጃ ከኢፍሪ ጠቅላይ ሚኒስትር ከዶክተር አብይ አህመድና ከምክትል ጠቅላይ ሚኒስትር ደመቀ መኮንን ጋር ውይይታቸውን አድርጓል ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ዚው ጊዜ እንዳሉት ይሄ ኮሚሽን ሀገርቱን በሀገርቱ ሰላምን ከማውረድ ረገድ እንዲሁም ደግሞ ብሄራዊ አንድነትን ብሄራዊ ኢትዮጵያዊ አንድነትን ከመገንባት ረገድ የተሰጣቸውን ሐላፊነት ሊወጡ እንደሚገባም ገልጿል በዚህም እንግዲህ ጠቅላይ ሚኒስትሩ የኮሚሽኑን ሰብሳቢና ምክትል ሰብሳቢ መርጧል በዚህም ብጽሑፍ ካርዲናል ብርሃነ ኢየሱስ ሱራፌል የኮሚሽኑ ሰብሳቢ ወይዘሮ የተነበረ ሽንጉሴ ደግሞ ምክትል ሰብሳቢ ሆኗል አቶ ኃይለ ማርያም ደሳለኝ ደግሞ አጋዥ ናቸው ተብለው ተመርጧል ጠቅላይ ሚስሩ እንግዲህ አጽኖ ሰጥተው የተናገሩት ነገር አለ በዚሁ ጊዜ ያ ምንድነው እነዚህ ይሄ ኮሚሽን ውስጥ ያሉ አባላትን እንዲሁም ኮሚሽኑን በፋይናንስም ሊሆን ይችላል በሌሎች መስኩም መንግስት ድጋፍ እንደሚያደርግ ተከታታይነት ያለው ድጋፍ እንደሚያደርግ ተናግሯል ሆኖም ግን ኮሚሽኑ በሚያከናውናቸው ዝርዝር ጉዳዮች ላይ ግን መንግስት በፍጹም ጣልቃ አይገባም ብለዋል የኮሚሽኑ አባላትም እንግዲህ የተለያዩ ጥያቄዎችን አንስተዋል ውይይትም አድርጓል በዚህም ብሄራዊ ርቀ ሰላም ኮሚሽን አባላት ካነሱ አብ ያቂዎች መካከል የኮሚሽኑ አባላት በጾታ በተለይ 42 የኮሚሽኑ አባላት ናቸው አሉት ግን የሴቶች ተሳትፎ ዝቅተኛ እንደሆነ አንስቷል ይም ለምን ሆነ ብለዋል ከገለልተኝነት ጋር ተያዞ ደሞ በዚህ የኮሚሽን አባላት ውስጥ ያሉ አካላት የተለያዩ የፖለቲካ ፓርቲዎች ውስጥ ያሉ አካላትም ከመሆናቸው ጋር ተያይዞ እንዴት ገለልተኛ ሆኖ ሊያገለግሉ ይችላሉ የሚል ጥያቄዎችም ተነስቷል ሌላው ደግሞ የኮሚሽኑ አባላት ለቃላ መሐላ ሲጠሩ ቀድሞ አልተነገረንም በአጭር ጥሪ ነው ለዚህ ጉዳይ ተመርጣቸዋል ቃለ መሐላ ፈጽሙ የተባል ነው የሚል ሐሳብን አንስቷል እንግዲህ አዋጅ በአዋጁ በተቀመጠው የኮሚሽኑ የሥራ ዘመን አማካኝነት 3 አመት ነው ይህ ኮሚሽን የሚያገለግለው የኮሚሽኑ አባላትም በየ15 ቀኑ የሚሰበሰቡ ይሆናል አሁን ያለ የመረጃ ይሄን ይመስላል ሌሎች መረጃዎች እንደሞ ምሽት በሚኖርን የዜና አመራ ሀገብር ይዘን ይምቀር ይሆናል አዲስ አለም ለሰጠሽን መረጃና መሰግናለን የበለጸገች ጠንካራ አፍሪካን ለመገንባት የልማት መርሃ ግብሮችን ለወጣቶች የስራ አድል ፈጠራና ስደትን የሚቀንሱ ስራዎች ላይ ትኩረት ሊያደርጉ እንደሚገባ የአፍሪካ ህብረት የወቅቱ ሊቀመንበርና የግብጾ ፕሬዝዳንት አብዱል ፈታ አልሲሲ ተናገሩ ፕሬዝዳንቱ ይሄን ያሉት 32ኛው የአፍሪካ ህብረት ጉባኤ መጠናቀቅን አስመልክቶ ባደረጉት ንግግር ላይ ነው ንብረቴ ተሆነ ዝርዝር አለው ትኩረቱን ስደተኞችና የውስጥ ተፈናቃዮች ሊያድርጎ አዲስ አበባ ላይ የተካሄደ 32ኛው የአፍሪካ ህብረት ጉባኤ ትላንት ምሽት ላይ ተጠናቋል። በዚህ ወቅት የህብረቱ የውቅቱ ሊቀመንበርና የግብጾ ፕሬዚዳንት አብዱል ፋታል ሲሲ ለአፍሪካን ችግሮች አፍሪካዊ መፍትሄ መስተጣቀምን መፍጠር ላይ በአንድነት እንደሚሰራ ተናግሯል። በሁለት ቀናት የህብረቱ ጉባኤ በ2019 አፍሪካውያን አንድነታችንን በማጠናከር ሊሰሩ ስለታቀዱ ኢኮኖሚያዊ ህደት ነፃ የንግድ ስምምነት የግጭት አካባቢዎችን መልሶ ማቋቋም ይሁም የሀጉሪቱን ጸጥታና ደህንነትን የማረጋገጥ ስራዎች ላይ ስኬታማ ምክክሮችን አድርገናል በተባበሩት መንግስታት የስደተኞች ጉዳይ ኤጀንሲ ይፋባ ደረጃው ሪፖርት በአለም ላይ ከሚገኙ 54 ሚሊዮን ተፈናቃዮች 26% ያህሉ ከሳራ በታች ባሉ ሀገራት ይገኛሉ ይላል አፍሪካውያኑም በታሪካዊ ተቋማቸው ይታገዙ የ21ኛው ክፍለ ዘመን የጋራ ጥላቶን የሚጠቀሱትን ድህነትንና ስደትን የመቀነስ ስራዎች እንደሚሰሩ ፕሬዚዳንት አልሲሲ ተቀሷል የበለጸገችና ጠንካራ አፍሪካን ሆነ ሆነ ለማየት የሚወጡ የበለጸገችና ጠንካራ አፍሪካን ሆነ ሆነ ለማየት የሚወጡ የልማት መርሃ ግብሮች የወጣቶች ስራ አድል ፈጠራ ስራን ያስቀደሙና ስደትን ሊቀንሱ የሚያስችሉ ቅዶች ላይ ያተኮሩ ሊሆን ይገባል የአፍሪካ ህብረት የዓለም የምግብና የርሻ ድርጅት ሆነ ዳይሬክተር ለጆሴ ግራዚያኖ ዳሲልቫ አህጉሪቶ ራብል ለማጥፋት ላስቀመጠችው ራይ ለነበራቸው ገዛ እውቅና ሰጥቷቸዋል ዋና ዳይሬክተሩ ጆሴ ግራዚያኖ ዳሲልቫ የተሰጣቸው እውቅና አፍሪካ ራብን ዜሮ ለማድረግ ያስቀመጠችው እቅድ ለማሳካት ለምን ስራው ስራ ጉልበት የሚሰጥ ነው ብለዋል
This recognition is a collective encouragement to keep the zero hunger vision at the top of African minds and hearts. Yehu kuna Afrika ra haben zero la madrag le jamre chura imasakat le minna dargo gaza tle gulbati satal. Balafuta matat Afrika fatani ekonomi dgat iyas mazagbaj bihunum ra haben le mat fati masjulu sraj kafatanal talagkum ra haben zero imadrag sraj dgmo yech groch hulu maftehina u. President Abdul Fattah Al-Sisi, Hebratu, Lam Sam Stamatat Kalafabet Dims Albanetna, Tekwamait and Karimat Atendiota, Kerdat at Ganyanet Bomalak, Hagrati Mitamamanu Betabret and Dionis Saral Plol. Yafrika Hebret, Lea Hagritut and I investment Le Utrat Mast Atun, Mario Chugaletto, Bazar Fuyagan Zamich Ozuram, Gubay Takaidwal, Saifu Gabazali. Yalam, in a drigit Marajanda Mesayo, Bafrika Grat, but in our Zafim Midrago investment, Yadagano. Africa Brit am Sam Stabalagra, Salasam Stua, Bertha Sra Yeka Wonobunum, Kagmash Balay Munut, Yagul to Zegosh, let in our Zerf Tad Rashad Lum. Mekalakal by Michal Bestam, Bafrika by Yamatu, by Millenium Mikotorosa Watch, Lamoti Daragalu. Cabrato Abalagrat, Cabajata Tras Rams Bumatun, let in our Zerf him at Debutulet to Chanacho. A grotesque Meto Cagrat, Bejetas Rams Bumatu, let in our Zerfuali Milo Meren, Babalagratus, Lamasres, Bzu Mesrat, the Big Betal. But in our investment, the Labat of Korogubai, it had the Mutikino President Urukeneta, but in our Zerf, invest Madrek in the Mesfalegno, Yasas Wood. When one family member falls sick, chances are an in Cabet Sabust and the Gilas of Sitam, Bet Sabu Huluno, Chigurustemi Gabo, Lazino, Lert in our Zerf, Cafetania to Cretan Dissert, Usanit Lafo, but in Alay, invest Madrek, Be Alamak of the Reja, Lisa Kalemi Felegog, was signed a Garno. Agoritu le met shout it am met in agal glot pe meng stak mbe che mikka wen bala monu yekilun zarf yena kat saat fo mitay kal. Irwando president Paul Kagame be zarfu te it am mamon te be birin inda mitay yekna u yam malak katut. We will get better results if we work together. Ba and net ben sara se ki it am man hon allen. Agal glotu be zik ta nyo aga ta dar rashin diun nuku ya ta dar adar in net mina be mech out na kaliluj limdin be maksam ma abra sabin masara ti adar aga ya it ina marha gabrin sara lai la mual met gati nur binal. Afrika zi go chuan bat ina uzarf ta tak ami la madrig yed e chibbat ya lo mangat ta sfa sa chibi honam yal mankaf ma abra sabin gaza gan us say mo nuno bogu bayo la yed e tak kumaw yal ma chin gimbarq addamu balas aga bil gitsim Palas agahagarat na lagash drjitoch lat ina uzarf dgaf endi adar guno yeta yekut. In the next few years, this notion of commitment to these partnerships will be tested. Bagat ahchu amstamatat agaru chialacho yeta bawari net zigjunat yemitayi betno. Palas agahagarat na lagashuch kurtani netachon masayeti nor bachual yano chigrun maso gedem yaschlen. Africa economy is not the same as the Union of Africa. The Union of Africa is not the same as the Union of Africa. The Union of Africa is not the same as the Union of Africa. The Union of Africa is not the same as the Union of Africa. The Union of Africa is not the same as the Union of Africa. The Union of Africa is not the Yakatamanari, Lezamanat, Yakabeton, and Gidatak of Bainet Balun Tatakabo, to the Bersiader Gendanaberem, Police Commissioner Taragral. But Alem Dagmo, Mangerusta Zecto, Letashkar Karina, Legranutness as Camion Udress, but Gisit Ababek Lenabero, Yadisa Bakatamanarim, Miskana on Agrawal. Brad Sabu, Yakatamans at Stastama Mindun, Yadder Regal Lon Tuber, where the Fitter Mat and Akondi Katel, Police Commissioner, Terion Agrawal. Behagar deraja yet has own lot la mask at El Hebret Sabu, Kes at Takala to go on a bemacom, Lesalam Meragaget, Begara Lisaran de Migabana, Lazim with Itamanet, Kaliluch, Kamekalakia Sarait Gar, Beck and Jet and Demisarutanagaru. Sabatano, Yemekalakia Sarait and Misrak as Kamisha Fanacho Kaliluchna, Kedredo Akatamaster Adagar, Begara Bemon, Bedredo Atacabral, Kosan Brahan, Sirsrad. Batanyon, Yefidri, Yamakalaki has right can Bamas Melket, Somalia, Afar, Hararina, Romia Kaluch, and Dium, Yerido Katamasta, Dadar Nim Salu, Safia Kavia, Chunim Mishafano, Yamakalaki has right to Yem Srakus Kapel, Yakuluchu, Rosamasta Rochina, Tokal Chacho, Tagan Ubet, Baluna, Roal. Katikit cannot befit, Berredo Takastina Baron Chigger, Bachel Gizin di Feta, Yamakalaki has right to Labra Katas to Azuamas Ganut, Yakatamasta Dadar Kantiba, Ato Ibrahim Sman, Bakavi, Salam de Ragaget, Yagarat Rat was sang in Dona, Takumwan. His bachin, Tatakamin Nathan Disafala Madre, Kaulum Balai, Salamias Feligan, 
ሰላምን የማረጋጋት አንጀዳ ደሞ ላንዶ ወገን ብቻ የሚጣው ሳይሆን የሁሉም ንብረተሰብ ክፍል ተንካራ ተሳትፎ የሚጠይቅ ጉዳይ ነው ስለሆነም በአከባቢያችን ለሰላም ያደፍረስ መንሴ ሊሆኑ የሚችሉትን የኮትሮባንድ ንግድ ህገወጥ የገንዘብና የመሳሪያ ዝውውር የመሳሰሉትን ጉዳዮች ተቆጣጥሮ ህጋዊነትን ለማስፈን የዘጣ ኃይሉና ህብረተሰቡ ተቀራርቦ የሚሰሩበት ቅንጅታዊ አሰራር መፈጠር ያስፈልጋል በባሉ የተገኙት የተለያዩ ክልል ራስ አስተዳደሮችም በሀገር አቀፍ ደረጃ የተጀመረው ለውጥ ለማስቀጠል ከመከላከያ ሰራዊት ጉን እንደሚቆሙ ገልጸዋል ሌሎች አግሮች የታዩትን የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት ተፖለቲካ ነጻ በሆነ መልኩ ታማኝነቱ ለህግ መንግስትና ለኢትዮጵያ ህዝብ ብቻ በማድረግ በከፍተኛ ዲሲፕሊን አገሪቷ ሰላምና ጸጥታ እንዲሰብንባት ያደረገ ህዝባዊ እና ፕሮፌሽናል ኃይል ለመሆኑ ያለኝ አድናቆት ሲገልጽ በከፍተኛ ስሜት ነው። አግራችን ባይዘቹ የለውጥ አቅጣጫም የሰራዊቱ ሚና ከፍተኛ በመሆኑ የሶማሌ ክልል ህዝብና መንግስት ሰራዊት ተሊኮን በመፈጸም ረገድ የሚያደርገው ማን ያው ምስካሴ ከጎኑ በመሆን እንደሚሰራ በዚያ አጋጣሚ ላረጋግጥላችሁ ወደለ መንግስት በህዝቦች ኮለነትና የጋራ ተጠቃሚነት ላይ የተመሰረተ አገራዊና መዋቅራዊ ለውጥ ለማረጋገጥ የሚያስዳቸውን ተከታታ ኤልምጃዎች ለማሳካተም ያስችል ሰላምና መረጋጋት በመፍጠር ረገድ የመከላከያ ሰራዊቱ የማይተካ አውንታ ወና የሚና እንደሚጫወት መልክ አስተላልፈው ታሉ ሰራዊት ያክሽን የተሰጠውን ታላቅ ተልጎና የታለበትን ከባ ሐላፊነት ለመውጣት ሂደት የሐረሪ ህዝብ ክልል ህዝብና መንግስት አስፈላጊ ድጋፍ እንደሚያደርግ አረጋግጣለሁ በመከላከያ ሰራዊት ውስጥ እየተደረገ ያለውን ሪፎርም በማጠናከር በይበል ተዝበው ወገንተኝነታችንን የምናጠናክርበት ጊዜ በመሆኑ ሁሉም ቁርጠኛ ሆኖ ሊሰራ እንደሚገባ የምስራቅስ ዋና አዛዥ ሜጀር ጀነራል ዘውዱ በላይ ገልጸዋል ቀጣይ ልጅ የሚኖር ሰዎች አውጣን አስተማ የሰላም ሁኔታ ለማረጋገጥ የምንተጋብጥ ብሎ በተጀመረው ሀገራዊ ለ አመርቂ ሁኔታ ግቡን እንዲመጣ አበክረ መስራት እየተጠበቀን በሙሉሉት አመኖ መቀበል ወቅታዊና እንደጋቢ ነው ስለዚህ በየደረጃው የሚገኘው አመራር የሰጣውን የሐላፊ ደግሻችን በበለጠው ጥታማ ሆነን መገኘትና ከህዝባችን ከህዝባችን ጎን በመቆም ከመቸው ጊዜ በላይ የላቀ አስተዋጽኦ እናበረክትበት ወጥ ነው ይሄንን ተግባራዊ እንደምናደርገው እምነቴ የጸና ነው በሀገሪቱ አንድ አንድ አካባቢዎች የሚከሰቱ ችግሮችን ለመከላከል ህዝቡ ከሰራዊቱና ከጸጥታ አካላት ጉን እንዲሰለፍ ጥሪ ቀርቧል ለኢቲቪ ኮሰም ብርሃኑ ድሬዳዋ በአዲስ አበባ ከጎደና ተነስተው በማዕከላት የገቡ ሰዎች ቁጥር ከታቀደው በላይ በመሆኑ በማዕከላቱ የመገብና የመዳኒት አቅርቦት ጥረት አጋጥሟል ለአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደርም ጥረቱ በአጭር ጊዜ ውስጥ ይፈታል ብሏል ወለልን ታምር የአዲስ አበባ ከተማ ሰሞኑን ኖራቸውን በጎዳና አድርገው የነበሩ ታዳጊዎችን በፈቃደኝነት ለማቋቋም በጊዜው የማቆያ ማከላት አድርጎ መንከባከብ ጀምሯል ከማከላቱ መካከል ኢቲቪ በንፋስ ስልክ ላፍቶ ክፍለ ከተማ የሚገኙትን ታዳጊዎች በወተው ተገንቶ ተመልክቷል በማከሉ የሚገኙት ታዳጊዎቹ ከጎዳና በመነሳታቸው መደሰታቸውን ገልጸው በምግብ ባልባሳትና በመኝታ ያገኙት ያለው አገልግሎት ግን በቂ ያለመሆኑ ነው እንተናገሩት እዚህ ከመጣን በኋላ ከዛኛው ብዙ ነው ታዲያ ነው ከባከቡና በርግጥ ትንሽ ምግብ ምግብ ባጀት ስለተለቀቀላቸው ሴቶቹ ተቃጥሞቹ ያው ይተባበሩ የመንግስት ባጀት አልተቀም ይተባል አንድ አንድ አብሮ ይሰጣል ነው እሱ ይስተካከለም ሌላው በጣም አሪፍ ያው ከዛኛው እዚህ ሻናል ግን እዚህ ደሞ ፍላጎት አይሆንልን እዛ ምንም ቢሆን ፍላጎት ብር ካለ እንደፈለቀ ማለት ይችላል በማከሉ የመዳኔት ትጥረት መኖሩንም የጊዜው ክሊኒኩ ባለሙያዎች ይገልጻሉ መዳኔቶቹ ማቀር መቻል ይኖርብናል ምን ይችላል ነው ያቀርብነው ነው በራስ ግን ከ ጤና ጣቢያዎቻችን ውጪ ሆኖ አውት ኦፍ ስቶክ ሆኖ መዳኔቶቹ ማቀር ቢተቸገር ያለበት ሁኔታ ትልቁ ችግር ይሄ ነው ከዛው ጫ አለው ግን እንግዲህ የሚመጣው አክታጫ ተቀበለ በትብብር ከሌሎች ሴክተሮች ጋር ምያየን እንሰራለን የክፍለ ከተማው ጤና ጽፈት ቤት ሐላፊ ወይ ዘሮ ሌላ ከመአለም ተጨማሪ መዳኔቶችና የህክምና ግብአቶች ያስፈልጋሉ ብለዋል መዳኔቶችና የበጀቶች አቅርቦት ግን አሁንም በከተማ ጤና ቢሮ ሆነ ከከተማ አስተዳደር በጀት ተበጅቶ ዘላቂ የሆነ ነገር ማይሆን ከማይሰራከው ያምቸገራለ ማለት ነው አሁን ባለው ሁኔታ በማዋጣት አገልግሎት መስጠት 
ተነሽ <laughs> ያ ነገር ደሞ ሊደገም እንደማይችል ነው ዳዊ ኮሚቴ የሚመራስ ቀምጧል እየተገመገመ ያ አማራ ተክብረት የሰጠው ነገር ያ ሐላፊነት ስሜት ስለሚኖረው ያ በጋራ እየሰራንበት ያለበት ምታለ ግን እርግጠኛ መሆን ባይቻልም እነዚህ ልጆች መልሰም ወደላ እንዳናያቸው አድርገን ነው እየሰራ ያለ ነው በመጀመሪያ ዙር በከተማ አስተዳደሩ ይቋቋማሉ ተብሎ ከተሰበው ከ3000 በላይ ሰዎች በማከላቱ ይገኛሉ በተከታታይ ዙሮች ተጨማሪ ጎዳና ተዳዳሪዎች ከመግባታቸው በፊት የሚከሰቱ ጥረቶች መፍትሄ ይፈልጋሉ። ለዚህም የህዝብ ድጋፍ በ6400 የስልክ መልእክት ዜጎች እንዲተባበሩ ይጠበቃል። ኢኮኖሚው ከሚያመነጨው ሀብት ታክስና ማጥቶ ለመሰብሰብ እንዲቻል በገቢያ አሰባሰብ ላይ ያሉ ችግሮችን መፍታት እንደሚገባ የገቢዎች ሚኒስትሩ ወይዘሮ አዳነች አቤቤ ተናገሩ። በደቡብ ክልል አመታዊ የታክስ ንቅናቄ ዛሬ በሐዋሳ በመካሄድ ላይ ይገኛል። ሪፖርተራችን ሚካኤል ገዙ በዚህ ጉዳይ ላይ ተጨማሪ መረጃዎችን ሊያደርሰን ከሐዋሳ በቀጥታ መስመራችን ላይ ገብቷል ሚካኤል እንደምንውልሃል እስቲ በታክስ ንቅናቄ መክፈቻ ስነስራቱ በዋናነት የተነሱት ጉዳዮች ምንድናቸው አጠቃላይ ስነስራቱ ምን እንደሚመስል አካፍለ አመሰግናለሁ አልጋነሽ እንግዲህ የደቡብ ክልል ገቢዎች ባለስልጣን አመታዊ የታክስ ንቅናቄ መድረኩን በዚህ በክልሉ ምክር ቤት አዳራሽ ባውኑ ሰዓት ያካሄደ ነው የሚገኘው በዚህ የንቅናቄ መድረክ ላይ እንግዲህ የኢፌድሪ ገቢዎች ሚኒስተር ሚኒስተር ወይዘሮ አዳነች አቢቤ እንደዚሁም ደግሞ የደቡብ ክልል ርዕሰ መስተዳድር አቶ ሚሊዮን ማቴዎስን ጨምሮ የክልሉ ገቢዎች ባለስልጣን ዋና ዳይሬክተር አቶ ንጉስ 23 እንደዚሁም ደግሞ ሌሎችም የሚመለከታቸው ከወረዳ ጀምሮ እስከ ከፍተኛ የመንግስት የስራ ኃላፊዎች የተገኙ በት መድረክ ነው በዚህ የምከክር መድረክ ላይ እንግዲህ ወይዘሮ አዳነች አቢቤ ሚኒስትራ ንግግር አድርጓል በንግግራቸውም ሀገርን መውደድ ህዝብን መውደድ የሚገለጹ በተግባር ታክስን በመከፈል ነውና ስለዚህ ታክስን በመከፈል ሀገራዊ ግዴታችንን ለንወጣ ይገባል የሚል መልእክት አስተላልፈዋል በአንኛነትም እንግዲህ ሀገሪቱ በራስዋ አቅም በውስጥ አቀማ የተለያዩ ትልልቅ ሜጋ ፕሮጀክቶችን ጀምራለች በራስዋ አቅም ለመገንባት የተለያዩ ጥረቶችን ያደረገች ነውና እነዚህ ጥረቶች የሚሳኩት ከ ከዳር ሚደርሱት የሌሎች ሀገሮች ከሌሎች ሀገሮች እርዳታ በመጠበቅ ወይም ደግሞ ብድር በመወሰድ ሳይሆን በራስ አቅም መስራት ላይ ያስፈልጋል በሚል አቋም እየተሰራ መሆኑን ገልጸው ይሄ ለማድረግን የዜጎች በታክስን ባግባቡ መክፈል ዋነኛው መሰረት መሆኑን ገልጸዋል እንግዲህ ሚኒስቴራ ካነሷቸው ጉዳዮች መካከል ከታክስ ጋር ተያይዞ ሀገሪቱ የሚጠበቀውን ታክስ ለመሰብሰብ በሚፈልገው ደረጃ እየሰበሰበች እንዳለውና ገልጸዋል ለዚህም ዋነኛ ምክንያት ናቸው ብለው ከገለጹት መካከል የታክስ ማጭበርበርና ስውራ እንደዚሁም ደግሞ ህገወጥ ንግድ ከዚህ ባሻገርም ደግሞ የኮንትራባንድ ቅስቀሳ በሀገሪቱ መስፋፋት እነዚህ ሀገሪቱ ኢኮኖሚው ከመያመነጨው ወይም ካጠቃላይ ሀብቷ ማግኔት የሚገባትን ግብር እንዳታገኝ አድርጓታል ብለዋል እንግዲህ ከዚህ ባሻገርም በዚህ መድረክ ላይ የተለያዩ የህብረተሰብ ክፍሎች ተገኝቷል እነዚህ የህብረተሰብ ክፍሎች ንግግር በማድረግ የ የመግባቢያ ንግግሮችን በማድረግ ከዚህ ከዚህ ባሻገር ደግሞ ታክስን መክፈል እንደሚገባ የተለያዩ ተወካዮች ነገር አድርጓል በእነዚህም ማለት ነው የሀገር ሽማግሌዎች እንደዚሁም ደግሞ የተለያዩ የምነት ተቋማት መሪዎች የተማሪ ተወካዮች የመመራን ተወካዮችና የመንግስት ሰራተኛ ተወካዮች በመድረኩ ተገኝተው ንግግር በማድረግ ቃል የገቡበት ሁኔታ አለ ታክስ መክፈል ነገ ለሀገራችን እችን ሀገር ለልጆቻችን የተሻለ ሀገር ለማስረከብ የሚሰራበት ስለሆነ ይህን የመክፈል ግዴታችንን ልንወጣ ይገባል በየመስካችን ከየተለያዩ መስኮች የመጡ እንደመሆናቸው መጠን በየመስካችን ይሄን በመስራት ጥረት ማድረግ አለብን ብለዋል እንግዲህ ከዚህ ባሻገር በመድረኩ የታክስ አምባሳደሮች ሰይሟል እነዚህ የታክስ አምባሳደሮች በቀጣይ በሀገሪቱ ወይም በክልሉ የተለያዩ አከባቢዎች በመንቀሳቀስ ወይም በሚሰሩባቸው አከባቢዎችም ጭምር ህብረተሰቡ ታክስን በታማኝነት እንዲከፈልና ታክስ መክፈል ደግሞ ከሀገር ለውና አንጻር ከዜጎች መጻኢ ወይም ደግሞ ከሀገር የነገ ተስፋ ጋር ተያይዞ ያለውን ፋይዳ በማስረዳትም የታክስ አምባሳደር በመሆን ይሰራሉ ማለት ነው እንግዲህ 
በስተመጨረሻ ላይ ምክልሉ ርስማስር አቶ ሚሊዮን ማቲዮስም ነገገር አድርጓል ከዚህ ባሻገር ደግሞ የክልሉ ገቢዎች ባለስልጣን ዋና ዳይሬክተር አቶ ንጉስ ያስረስ ንግግር አድርጓል እሷቸው በንግግራቸው ያተኮሩት ምንድነው በክልሉ ከተለ በተለያዩ ግዚያቶች የሚሰበው ሰበው ታክስ መጠን እድገት ያሳየ መጥቷል ላብነትም በ2003 ላይ ወደ 3.8 ቢሊየን ብር ነው አጠቃላይ ታክስ የተሰበሰበው ከዛ ጊዜ ውዲ እድገት ያሳየ መጥቶ በ2010 ላይ ወደ 8.4 ቢሊየን ብር ታክስ ተሰብስቧል ነገር ግን ክልሉ ክልሉ ካለው ኢኮኖሚ ሀብት አንጻር ይሄ የተሰበሰበው ገቢ በቂ ያለ መሆኑን ገልጿልና በቀጣይ ደግሞ እነዚህ አሁን በዚህ መድረክ የተገኙ የተለያየ ሰብ ክፍሎች ይሄን በመረጃዎችን በመስጠት ሆነ ግን ባርቀ ሚካኤልና መሰግናሉ ተመልካቾቻችን ለምስሉ መቆራረጥ ይቅርታን ጠይቃለን በኦሮሚያ ክልል ቡኖ በደል ዞን የሚገኙ አርሶ አደሮች በማርመርትና አሳ አርባታ ተጠቃሚ መሆናቸውን ገለጹ። የዞኑ የእንሳትና አሳብት ማጽፈት ቤት በበኩሉ ወጣቶችን በማደራጀት ከዘርፉ ተጠቃሚ ለማድረግ እየሰራ መሆኑን ያስታወቀው መለሳምዴ ዝርዝራሉ። በቡኖ በደል ዞን በደል ወረዳ ሲዲሳ ቀበሌ ነዋሪ የሆኑት አርሶ አደር ሱሌማን ሙሳ በግብርና ከመያመርቱት የተለያዩ ሰብሎች ጎን ለጎን በሰፊው ንብ የማነብ ስራ ላይ ተሰማርተው ይገኛሉ። ንብ በማነብ በርካታ የንብ ቀፎዎች ያሏቸው አርሶ አደር ሱሌማን ታዲያ ከመያመርቱት የማርመርት ተጠቃሚ መሆናቸው ነው የሚናገሩት። ቡዋ ቆናኒ ጀሮነን ይዘር ከመሄ ጀደየሮ የርሻ ስራ ማከናውን ከጀመርኩ ረጅም አመታት ተቆጥሯል ይሁን እንጂ የተሻለ ነገር ማግኘት አልቻልኩም ነበር ከርሻ ስራ ጎን ለጎን ግን ንማነብ ከጀመር ኖሪ ተጠቃሚ እየሆነ ነው ከመጀመሩ ጀምሮ በዚህ ስራ ላይ ተሰማርቼ ቢሆን ኖሮ በጣም ውጤታማ ሆነ ነበር በተመሳሳይ በዞኑ ጮራ ወረዳ ሁሉ ሚቄ ቀበሌ በንማነብና በአሳ እርባታ ስራዎች ላይ ተሰማርቶ የሚገኙ ሌሎች አርሶ አደሮችም ውጤታማ መሆናቸውን ገልጸዋል በዚህ መስኖ ላይ ብዙ ነገሮችን እንደ ምሰራ ነገሩ ይነግሩኛል ግብርና ባለሙያዎች ማለት ነው ከዛው አይ ሰርባታ ባለሙያዎች ጋር ተነጋግሮ ምግቡንም ከዛው እየመጣ አሁን አራት አይነት አሳ ነበር የመጣ የመጣልኝ አሳ ወደ 400 ነበር ብዛቱ አሁን ግን ከ 4500 ሺህ በለ በላይ ሆኗል ተራባ ከተራብቷል እንደዚህ ያደረክና አሁን እንግዲህ ኑራችን ትንሽ ለውጥ ያሳየ ነው የሚል ባህላዊ 50 80 ቆ ይሆናል ያኛው ደሞ የሳጥኑ መቶ ይሆናል ያ ግብርናው ደሞ አስር ነው የበለጠ እኛን የምጠቅማን የንብስ ራ ነው በአመት ውስጥ አራት ጊዜ ይቆረጣል አንድ ጊዜ ሲቆረጥ 80 ሺህ 50 ሺህ እስከሚገኝ ድረስ አለ ከ50 ሺህ እስከ 80 ሺህ ይገኛበታል በ2010 አመተ ምህረት ከዞኑ ከ2000 በላይ ቶን የማርመርት ለገበያ ማቅረብ ተችሎ ነበር ያሉት የቡኖ በደል ዞን የእንሰሳትና የአሳ ለማጥ ጽፈት ቤት አላፊው ዶክተር መሐመድ ሁሴን በዘንድሮ አመት ደግሞ የተሻለ የማርመርት ለማቅረብ ለባለርሻ አካላት የግንዛቤ ማስጨበጫ ስራዎች እየተሰሩ ሲሆን በሌላ በኩል ደግሞ በዞኑ የተጀመረውን የአሳ እርባታ ስራ ይበልጥ ለማስፋፋት እንደሚሰራ ነው የተናገሩት ኦም ሸበረካናቲፍ ለንጂ ቆባት ተደፋስ ነው ይችላል መረደር በጋዝ ነው ጥየፈን ነው እንደትክልኔ በዘንድሮ የማርመርት የተሻለ ነገር ለማግኘት ባለፈው አመት ላርሶ አደሮች እና የግብርና ባለሞች ስልጣን አሰጠናል በተለይ በንማንብ ስራ ላይ የተሰማሩ ግለሰቦች የተሻለ ውጤት እንዲያገኙ ወጣቶች ደግሞ በዘርፉ ላይ በመሰማራት እንዲጠቀሙ እየተሰራ በመሆኑ ዘንድሮ ካለፈው አመት የበለጠ የማርመርት ለማግኘት አቅደናል በሌላ በኩል ደግሞ በአካባቢያችን ያልተለመደውን ያሳ አርባታ ባለፈው አመት 13 የርባታ ቦታዎችን አዘጋጅተን አርሶ አደሮች በግልና በማህበር ተደራጅተው እንዲያረቡ ማድረግ ይችላል በዘንድሮ አመት ደግሞ 27 የአሳ አርባታ ቦታዎችን ለማዘጋጀት እየሰራ ነው ይህ ለወደፊቱ ውጤታማ ዘርፍ ይሆናል ብለን እናስ ባለን በዞኑ በቀጣይ በንማነብ በአሳ አርባታና በከብቶች እርባታ እንዲሁም በከብቶች ማደል ለብላይ ለበርካታ ወጣቶች የሥራ እድል ለመፍጠር ታቅዶ እየተሰራ መሆኑንም ተናግረዋል በኢትዮጵያ የኃይል ዘርፉ ላይ የተከሰቱ መጓተቶችና የሀብት ብክነቶች የሀገሪቱ የኃይል ተደራሽነት ላይ ተጽዕኖ እንደፈጠሩ ይነገራል በሀገሪቱ እስካሁን ከግማሽ በላይ የሚጠጉ ዜጎች የኃይል አገልግሎት የማያገኙ ሲሆን ኢንደስትሪ ዘርፉም በኃይል አቅርቦት ምክንያት የተፈተነ ይገኛል ሪፖርተራችን ይመራደም ተጨማሪ ዘገባ አለ 
ወንዲ አይነት ካሸበረቀችው አዲስ አበባ በቅርብ ርቀት ላይ ተፍኪ በሚባለው አካባቢ ይህ ጨለማል የኃይለ ብርሃን የራቀው የጨለማው ነገር ለተማሪዎችም ጭምር በንድ አይነት ችግር ውስጥ ጥናታቸውን መከወን ይግዳ አድርጎባቸዋል ከመድኖ አዲስ አበባ አቅራቢያ ላይ የሚኖሩት እነዚህ ዜጎች ብርሃን በአጭር ርቀት ላይ አሻግረው ያዩ ለነሱ ግን የማታ ጨለማውን በብርሃን አሸንፈው የምሽት እንቅስቀሳቸውን የሚከውኑበት ሌላ የብርሃን አማራጭ አላቸው ቤተሰብ ተጨለመ ያደረገና አለ ይሄ ያልበለ በርበኝ ያለው በእውነት ያለ እኛ ነው ያልቻልም ይሄ ተጨለመ ነው አሁን ዛሬ እኔ ለእንጨት አልቀምም ካበረ ወረንም አልቀው እኔ ባጫት በእንጨት ያደርኩ ቀና አለ በዚህ አይነት መልኩ ህይወታቸውን ከጨለማ ጋር የሚገፉ ኢትዮጵያውያን ሚሊዮን ቁጥሮችን የተሻገረ ነው በኢትዮጵያ ለኤሌክትሪክ ኃይል ተደራሽነት በገጠር አካባቢዎች 29 በመቶ ሲሆን በከተሞች ደግሞ 85 በመቶ ነው በአጠቃላይ የሀገሪቱ ኤሌክትሪክ ኃይል ተደራሽነትም 40 በመቶ ነው ይህ ማለት ደግሞ 100 ሚሊዮን ህዝብ አላት ተብሎ በሚገመትባት ኢትዮጵያ 60 ሚሊዮን የሚሆኑ ዜጎቿ ከኤሌክትሪክ ኃይል ውጪ ይኖራሉ እንደማለት ነው ባገሪቱ የኤሌክትሪካልን ካላገኙት ዜጎች ባሻገር የኤሌክትሪካል ተደራሽ የሆኑት ዜጎች ያገኙት ያለው አገልግሎትም ቅሬት አይለየው ይሄ ሁሉ የዜጎችን ያገልግሎትም ሆነ የተደራሽነት ችግር ይፈታሉ ተብለው ሀገሪቱ ቢሊዮን ብሮችን ፈሰስ ያደረገችባቸው ግዙፍ የኃይል ማመንጫዎች በተለያዩ ስፍራዎች ግንባታቸው መጓተቱ ሀገሪቱ ለኪሳራ ስትታረግ ዜጎች የሚጠበቁት ተስፋ ሁሉ እውን እንዳይሆን ሆኗል አገር ማግኔት የሚገባው ገቢ አጥ አገር ይሄ ብቻ ሳይሆን አገራችን ወደ ከግብርና ኢንደስትሪ መር መር ወደ ከግብርና ወደ ኢንደስትሪ ነው እየረጨው ኢንደስትሪው ደግሞ በትልቁ ፓወር ይፈልግ ስለዚህ በትልቁ ፓወር ስለሚፈልግ ፓወር ታገኛለ በዛ መስረት ወደ ኢንደስትሪያል ማንኛው ማለም እስክና ያደረገበት ልጅ ወደ ኢንደስትሪያላይዜሽን ስላለ ያንነታ አሁን ታዲያ ከችግሩም ለመውጣት ሀገሪቱና ዜጎቿን ወቅቱ የሚጠይቀውን ኤሌክትሪክ ኃይል ተደራሽ ለማድረግ የልምድ ተሞክሮን ከመቀመር ጀምሮ ሌላው ዓለም ያደገበትን ቴክኖሎጂስ ከመጠቀም የሚዘልቅ መፍትሄን የሚያሻ ጉዳይ ነው ይላሉ የመንግስት የግል አጋርነት ብለን መንግስት የተወሰነ ድርሻ ኮንትሪቢዩት ያረጋል የግል የግሎቹ የተወሰነ ድርሻ ኮንትሪቢዩት ያረጋል እንግዲህ ይሄ ለሬጂም አመት ነው ለ20 አመት ለ30 አመት ተዋውለ ነው የሚሰራው ሁለቱም ኢኮል ተጠቃሚነት ስላላቸው በዚህ መልኩ የፓወር ኤነርጂ ወደ መሬት ይመጣል ማለት ነው። ፕሮጀክቱንም ደግሞ የሚመራው ሰው ተከክለኛ ባለሙያ የሆነ ሰው የሚመራ ከሆነ እዛ ላይ ባለቤቱ መከታተል አለበት ባለቤቱ ቁጭ ብሎ እዳሴ ግድብ ለምሳሌ ብትወስ ቁጭ ብሎ ቢሮ ቼክ ያደረገ መፈረም የለበት እዛው ሄዶ ተሰርቷል አዎ የታለ ያንን ሳይት ድረስ የምናደርግበት ያ አሰራር ስራት ከዘረጋን አሁን ካለንበት ችግር ውስጥ እናጣለን የሚል እናታለን ኃይለ ለማመንጨት አማራጮቿ ሰፊ ናቸው የሚባልላት ኢትዮጵያ ከግማሽ በላይ የሚሆኑት ዜጎቿ አሁንም ድረስ በጨለማ ውስጥ ናቸው ከዜጎች አልፈው ለውጭ ሀገራት ገበያ ይቀርባሉ ተብሎ ተስፋ ተጥሎባቸው የነበሩ የኃይለ ማመንጫዎችም ተጀምረው ሳይጀምሩ በፈተና ውስጥ ይገኛሉ ፈጠን ያላርምጃንም ይጠብቃሉ በባህር ዳር ከተማ የሚገኘው የአሽራፍ አግሮ ኢንደስትሪያል ፋብሪካ ምርት የማምረት ሂደት ላይ አለመሆኑ ተገለጸ። ለፋብሪካው በቂ ድጋፍ ቢደረግለትም በሙሉ አቅሙ ማምረት እንዳልቻለ የአማራ ክልል ኢንቨስትመንት ኮሚሽን አስተዋል። ፋብሪካው ስራ በማቆሙ ምክንያትም ሰራተኞች ደሞዝ እየተከፈላቸው እንዳልሆነ ጥሬታቸውን አሰምተዋል ስመኘው ይርዳው ዝርዝራል። ባርዳር የምግብ ዘይት ፋብሪካ በሚል ስያሜ ስራውን የጀመረው ከ34 አመታት በፊት ነበር ከተመሰረተ በአጭር ጊዜ ውስጥም ምርቱን ካማራ ክልል አልፎ በመላ ሀገሪቱ ለተጠቃሚዎች ያከፋፍል እንደነበር ከፋብሪካው ምስረታ ጀምሮ በማገልገል ላይ የሚገኙት አቶ ደሳለኝ ወልዴ ነግረውናል አዲስ አበባ ማርቆስ ጎንደር ወሎ ደሴ በየቦታ ነው ሄደን ምናዳር ሰው የነበረው ከዛ ተርፎም ደግሞ ምንድነው ለወታደሩ ዛሬ እንደዚህ ያለ ነገር የለም በ2001 ፋብሪካው ወደ ግል ይዞታነት ተዛውሮ በሱዳናውያን ባለሀብቶች እንደሚተዳደር የክልሉ ኢንቨስትመንት ኮሚሽን ገልጿል ከፌደራል ኢንቨስትመንት ኤጀንሲ ፈቃድ እንደተሰጠውና ከ200 ሺህ ካሬ ሜትር በላይ ቦታም ከባህር ዳር ከተማ አስተዳደር የተሰጠው መሆኑም ተገልጿል የውሃ ማሸግ ያትክልትና ፍራፍሬ እንዲሁም የሥጋ ማቀነባበር ስራዎችን ይሰራል ተብሎ ቢተበቅም የሥራ ድል መፍጠር የውጭ ምንዛሬን ማስገኘት አለም ከውጭ የሚገቡ ምርቶችን በሀገር ውስጥ አምርቶ የመተካ ታላፊነቱን መወጣት አልቻለም ተብሏል ጥሬቃ ቅርብ ይለም ይላል ጥሪቃ ቆሞስና ቀርብለት ዋጋ ውድ ነው ሌላ ዋጋው ወይ ቀነሰስና ቀር 
ጥራት ደረጃው ዝቅተኛ ነው ይላል ፋብሪካው ውጤታማ ለመሆኑ የታወገ ድጋፍ በማድረግ በመልዋቅ ሙንዲያ ምርት አለበለዚያ ምርምጫ እንዲወሰድ ማድረግ ያልተቻለው ለምን ነው በማለት ለክልሉ ኢንቨስትመንት ኮሚሽን ላቀረብ ነው ጥያቄ ተከታዩ ምላሽ አግኝተናል ይሄን ድርጅት በዚህ 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 ጊዜ ይሄን ይሄን ድጋፍ አድርገን ውጤታማ ሊወልን ስለላልሆነ የፌደራል ኢንቨስትመንት ኮሚሽን ፍቃዱን እንዲሰርስ የባህር ዳር ከተማ አስተዳደር መሬቱን የሰጠው መሬቱን አስመልሶ ወደ መሬት ባንክ እንዲያስገባ በወቁቷ ሳውቀን ነበር የመብራት ችግር ያነሳ ነበር በወቁቱ የውሃ ችግር ያነሳ ነበር ተጨማሪ እነዚያን ሁሉ ፈተንለት በሙሉ አቁሙ ያመርታ ስንል የተወሰኑ ማሻሻያዎችን አድርጓል ግን የትም የሚያደርስ አይደለም በፋብሪካው ዋናው ግቢ ተገኝተን ሰራተኞች ካለ ስራ እንደሚያሳልፉና ፋብሪካውም የማምረት ተግባር ላይ አለመሆኑና አይተናል የደሞዝና የጥቅማጥቅም ጥያቄዎች በማንሳታችን ከስራ ታገደናል ነው የሚሉት ሰራተኞቹ አሁን እዚህ ጋር የምታዩ ሰራተኛ አጠቃላይ በቃ አንድ ወርና ከዛ በላይ ነው ተዘግቶ በቃ ባሃላፊውሽ ጠፍተዋል የቀረው አምስቱ ፋብሪካ ዝግ ነው የተበላሽ ኬሚካል እየተሰራ ነው ዘይት እየተደፋ ነው እንዴት ነው ሲባል አይመለከታቸው ባላውቱ ነው የሚያውቀው እንጃንተን አይመለከተም ተብለናል ሰራተኛ ተረግጦ ያለበት ቤት ቢኖር ይሄ ቤት ነው መብትህን እንኳን ስትጠይቅ ወዲያውን ወዲያውን አንድ ሳባል ሞላ ውስጥ የማባረሪያ የማስተንቀቂያ ብዙ አይነት ነገሮች ይበጣዱ አራት አመት እዚያ ተቀምጠናል ስራ ሳን ስራ ማለት ነው ከዛ ስራን እኛ ስራ መስራት እንፈልጋለን ስራ ስጡን ደሞ እዚህ ከፈል እንጂ ባስራ ምንም ነገር መጠለ የለንም ጣይሬም ተሰተን ምንም ስለ ሰራተኞች ቅሬታና ሌሎችም ጉዳዮች ማብራሪያ የጠየቅናቸው የፋብሪካው የሰዋብት አስተዳደር ሐላፊ ማብራሪያ ለመስጠት ከበላይ ሐላፊዎች የፈቃድ አልተሰጠኝም ብለዋል የክልሉ የሰራተኛና ማህበራዊ ጉዳይ ቢሮ የሰራተኞቹን ቅሬታ ለማጣራት ሞክሮ የሚመለከታቸውን የስራ ሐላፊዎች ማግኘት እንዳልቻለም ገልጾልናል ሄደናል ዘበኛው በር ላይ ነው የሚመለሰን አታስገቡ ተብለናል ማንንም ሳይለውም እናስገባችሁ ማንን ታገኛላችሁ ግብዩን አይታችሁ ከመመለስ ውጪ ይሉናል ባሽረፍ ፋብሪካ ውስጥ 240 ሰራተኞች ለሁለት ወር ከስራ በመታገዳቸውና ደሞ ስላል ተከፈላቸው ለችግር መጋለጣቸውን በመግለጽ ላይ ናቸው ለኢቲቪ ስመኝ የርዳው ባህር ዳር ኢትዮጵያ ጥርሶቿም በተመለከተ ተገበዩን ይህል ጥናትና አክትት ላድርጋ ባለ መሰብሰባውና ባለ መጠበቋው ምክንያት በየጊዜው በርካታ ቅርሶቿ በሕገወጥ መንገድ ከሀገር ይወጣሉ ቅርሶችን መሸጥም ሆነ መግዛት በሕገ የሚያስቀጣው እንጀል ቢሆንም በርካታ ቅርሶች በሕገ ወጥ መንገድ ተሸጠው ከሀገር የሚወጡበት ሁኔታ አለ። የቅርስ ሀብትን በአግባቡ ለመሰብሰብና ለመጠበቅ የሚደረገው ጥረት በሚፈለገው ልክ አለመሆኑ የሚደርሰውን ጉዳት ለመቀነስ የአክሱም ከተማ ባህልና ቱሪዝም ቢሮ ከከተማው አስተዳደርና ፖሊስ ጋር እየሰራው ነው የሚብሏል ሳራ ሳህለ ስላሴ ዝርዝራላት። ባክሱም ከተማና አካባቢው በተለያዩ ቁፋሮዎች እንደተረጋገጠው ለዘመናት ተቀብረው የቆዩና ያክሱም ስልጣኔን የሚያመላክቱ በርካታ ቅርሶች ይገኛሉ። ቅርሶቹ የሚገኙበት ቦታ ላይ የሚደረገው ጥናትና የሚገኙ ቅርሶች የሚሰበሰቡበት መንገድ ላይ ክፍተት መኖሩን ተከትሎ ግን በርካታ ቅርሶች በሕገ ወጥ መንገድ ተሽጠው ከሀገር ይወጣሉ። ባክሱም ዩኒቨርሲቲ አርኪኦሎጂ መምህር የሆኑት አቶ ሬዴት መሰለ መላያችን የሆኑት የታሪክ ሀብቶቻችን በአግባቡ እየተጠበቀ ናቸው ባለመሆኑ ሰው ሰራሽና ተፈጥራዊ ውድመት ተሰባቸው ስለመሆኑ ይስማማሉ ህግ አልፈቅድም ቅርስ ምሽት መለወጥ ያለበትን ግን ይሄንን ነው እየሆነ ያለው ማለት ነው ባክስ ማካባቢ አሁን ብዙ በቁጥር ብዙ የሚባሉ ቅርሶች ይወደሙ ያሉ ህጋው ያልሆነ የቅርሶች ዙውር የተደረገ ማለት ነው። ባክሱም ባህልና ቱሪዝም ጽፈት ቤት ምክትል ሐላፊ የሆኑት አቶ ተክላይ ገብረመድህን በየጊዜው ቅርሶቹን ለመጠበቅ ተከታታይ የግንዛቤ ማስጨበጫ ስራ ቢሰራም ከአቅም በላይ መሆኑን ይገልጻሉ። የህጋው ስራዎችን ከኛ ከአቅም በላይ የሆኑ ቁጥጥሮችም አሉ። ያው ለመቆጣጠር ይመከራል ግን አመርቂው ጥየትም አይደለም። በአጠቃላይ ግን አሁን በተለይ በሃውልት ዙሪያ ስታዩ እስካሁን ቁጥጥሩ ለመቆጣጠር ተችሏል ካሁን በኋላ ግን ከአቅማችን በላይ የሆነ ጉዳት እየደረሰበት ያለው በመሆኑ የመንግስት ድርሻ ያስፈልጋል ማለት ነው። የከተማው ፖሊስም በተንቀሳቃሽ ቅርሶች ዝውውር ላይ የሚፈጸመ ወንጀል ለመከላከል እየሰራ ቢሆንም ችግሩም ማቆም ሆነ መከላከል አልተቻለም ይላል። ቅርሶች በቤት ውስጥ ሲሰጡ ወይ ደግሞ ለመሸጥ ተዘጋጅቶ የተገኙ አሉ። ያለ ፍቃድ ይዘው የተገኙ ከባል ተብዙምና ፖሊስ ተባብረን መፈተሽ ተዛዛስ ወጥተን ከቤት ፍርዲ ይዘን ወደ ፖሊስ ጣቢያ መጣን ፖሊስ ጣቢያ ከጎብ በኋላ ደግሞ እንዳይባላሸው በስነ ስርዓት ይዘው መዝገቡ ተጣርተው ወደ አቃፍ ጋልፋል 
በርካታ ታሪክና ስልጣኔን የሚያመላክቱ ቅርሶችን ያቀፈው ያክሱም አካባቢ በተጠናከረ ሁኔታ በቁፋሮ ጥናት ሊደረግበትና በቅርሶች ላይ የሚደረግ ጥበቃ እንዲጠናከር እንደሚገባ የዘርፉ ባለሙያዎች ይመክራሉ። ዛሬ ማለዳ ላይ በጤና ስጥ ለኢትዮጵያ ዝግጅታችን ላይ እንግዳ የነበሩት በቅርስ ጥበቃ ባለስልጣን የቅርስ ቁጥጥርና ደረጃ ምደባል ባለሙያ አቶ አበራ አንጀሎ በህብረተሰቡ ዘንድ ስለ ቅርስ ጥበቃ ያለው አመልካከት በሚፈልገው ደረጃ እንዳልሆነ ገልጿል። በአገሪቱ የሚገኙ ቅርሶች በህገወጥ መንገድ እንዳይወጡ ከቁጥጥር ስራው ባሻገር በግለሰብ እጅ ላይ የሚገኙ ቅርሶችን የመመዝገብና ህብረተሰቡን ስለ ቅርስ ጥበቃ የማስተማር ስራ እየተሰራ መሆኑንም አቶ አበራ አንጀሎ ይገልጻል። ባለድርሻ አካላት የምንላቸውን የቅርስ ባለይ ዞታዎችን አስጎብኞችን እንደገና ደግሞ የስጦታ ሻጮችና አምራቾችን በአመት 2 3 ጊዜ ወደ ቦታውን በመምጣት ወደ አካባቢያቸው በመሄድ ስለ ቅርሶቹ ግንዛቤ እንድኖራቸው የማድረግ ስራዎችን ነው በሰፊው የሚሰራው ምክንያቱም በተዋረድ ከፌደራል እስከታችኛው መዋቅር የቅርስ መዋቅር ስለላለ ማለት ነው። የበለጠው ነው ደግሞ የቅርስ ምስጋባና ቁጥጥር ደረጃ ምደባ ዳይሬክቶሬት ይሄንን በሰፊው እየሰራ እየሰራበት። አዎ የገቢዎች ሚኒስቴር እንግዲህ ወደ ውጭ ዜናዎች አልፈናል። የሶማሊያ መንግስት ከስደት ተመላሾችና የሀገር ውስጥ ተፈናቃዮችን መልሶ ለማቋቋም የሚያስችል አዲስ ፖሊሲ ያጸደቀ። ይሁን እንጂ የሀገሪቱ አንድ ሶስተኛ ዜጎች ሰባዊ እርዳታ እንደሚያስፈልጋቸው ነው የተገለጸው ዳንኤል ቡዛዩ። በሶማሊያ የጨመረ የመጣውን በሀገር ውስጥ የሚፈናቀሉ ሰዎችን ቁጥር ለመቀነስ የሀገሪቱ መንግስት እየሰራ መሆኑን አስተውቋል። ለአመታት በቆየው ግጭትና በአየር ንብረት ለውጥ ምክንያት የሚፈናቀሉ በርካታ የሀገሪቱ ዜጎች ወደ ሞቃዲሽ ሆኖ የሚፈናቀሉት ከ2 ሚሊዮን በላይ ተፈናቃዮች የሚገኙባት ከተማ ደግሞ ለተፈናቃዮች የሚያስፈልገውን ሁሉ መሰረታዊ ቁሳቁስ ለማቅረብ ተቸግራለች። የሀገሪቱ መንግስትም ይህንን ጉዳይ በትኩረት እየተከታተለ መሆኑን የሀገሪቱ የሰባዊ ጉዳዮች ሚኒስትር ሐምዛ ሰይድ ሐምዛ ገልጸዋል። የሰዎች መፈናቀል ሀገራዊ ጉዳይ ሆኗል እንደ ሞቃዲሹ ያሉ ትልልቅ ከተሞች ለተፈናቃዮች መሰረታዊ ነገር ማቅረብ አቅጧቸዋል ተፈናቃዮቹ የተራጋ ህይወት መምራት እንዲችሉ የተቻለንን ሁሉ እናደርጋለን የሶማሊያ መንግስት የተፈናቃዮቹን ጉዳይ ለመፍታት አዲስ ፖሊሲ አውጥቶ እየተንከሳቀሰ ሲሆን ፖሊሲው ተፈናቃዮችና ከስደት ተመላሾች ተረጋግቶ መኖር እንዲችሉ የሚያደርግ መሆኑን የሞቃዲሹ ከተማ ከንቲባ አብዱራህማን አሚር ኡስማን ተናግረዋል አላማችን በቀጣዮቹ አራት አመት በከተማችን ውስጥ ተፈናቃዮች እንዳይኖሩ ማድረግ ነው ወደቃያቸው ተመልሰው አስፈላጊው ድጋፍ ሁሉ እንዲደረግላቸው እየሰራን ነው ለዚህም ነው ይህንን ዘላቂ ለውጥ ሊያመጣ የሚችል ፖሊሲ ያዘጋጀ ነው የተባበሩት መንግስታት ድርጅት የስደተኞች ኮሚሽን ተወካይ ክሪስቶፍ ቤዩ በበኩላቸው አዲስ ፖሊሲ ለተፈናቃዮች ዘላቂ መፍትሄ ለመስጠት ያስችላል ብለዋል አሁን ታይ ለውጥ ሊያመጣ የሚችል ፖሊሲ ነው የተቀረጸው ድንገተኛና ጊዜያዊ እርዳታዎችን ከመስጠት አልፈን ዘላቂነት ያለው ለውጥ ለማምጣት ያስችለናል በእያስባሉ። የሀገሪቱ የሰባዊ መብት አያያዝ የተሻሻለ ቢመጣም ባለሙያዎች ግን የምግብ ጥረት ዋነኛ ችግር ሊሆን እንደሚችል ያስተነቀቁ ነው። በቅርብ ጊዜ የተደረጉ ጥናቶች 4.2 ሚሊዮን ሰዎች ማለትም የሀገሪቱ አንድ ሶስተኛ የሚሆኑ ዜጎች የምግብ ድጋፍ እንደሚያስፈልጋቸው ያሳያሉ። መንግስትና የርዳታ ተቋማት ለሰባዊ ድጋፍ ማድረጊያ በቀጣዩቹ 12 ወራት ብቻ ከግማሽ ቢሊዮን ዶላር በላይ እንደሚያስፈልግ መገለጻቸውን ሲጂቴን ዘግቧል። የአልጄሪያው ፕሬዝዳንት አብዱላዚዝ ቡታፍሊካ በመጪው ሚያዚያ በሚካሄደው ምርጫ እንደሚወዳደሩ አስተዋቀው